안녕하세요 드림지게차입니다 지난번 영상에 이어서 포크캠 대낮 버전이죠 지난번에는 밤에 했고 지금은 낮에 하는 겁니다 오늘 내릴 품목은 박스죠 농산물 담는 농산물 박스거든요 이게 지금 두 파레트씩 되어 있는데 이거 잘 밀고 들어가야 돼요 잘못 밀고 들어가면 은 뒤에 파레트가 뒤로 떨어져 버리거든요 근데 지금 이 지역이 평지가 아니에요. 평지처럼 보이지만 평지가 아니거든요. 그래서 지금 우리 하물차 사장님이 옆에서 코치를 해주시는데 그래도 조금 안 맞습니다. 좀더 숙여야 되는데 제가 조금 안고 들어가니까 뒤에 게 자꾸 밀리고 있거든요. 답답해서 한번더 오셨죠? 자, 이번엔 잘 들어가 보도록 하겠습니다. 약간 숙이면서 들어가고 있죠? 자 이제 1m 지나서 지점 지나서 들어가면 잘 밀려 들어가는 거예요 요거 잘못 밀려 들어가면 떨어집니다 뒤에 파레트가 이제 이제 이것을 들고 후진으로 들어가도록 하겠습니다 후진으로 들어가서 하우스 안에 넣어 줄 거예요 이거 영상 이건 영상은 지금 약 3번째 정도 되죠 이곳에 약 3번째 정도 영상을 올렸는데 오늘은 포크캠 영상이에요 자, 후진으로 들어가고 있습니다 지난번에도 한번 말씀드렸는지 모르겠지만 이 박스 은근히 잘 넘어가는 그런 제품이죠 이게 안 넘어갈 것 같은데 잘 넘어가요 왜냐 부피가 크기 때문이죠 부피가 크고 또 미끄럽습니다 위에 있는 파레트 보다 부피가 크기 때문에 미끄러워서 은근히 잘 넘어가는 그런 제품이에요 호진을 해서 이곳에서 이제 다시 앞으로 들어가죠 앞으로 들어갈 때는 깜깜합니다 아무것도 안 보이죠 머리를 좌우로 잔뜩 빼야 되죠 저는 이제 그 앞으로 가는 전방 모니터를 두 개를 다 키고 작업을 하는데 그래도 부족하죠 자 이제 들어가는 입구가 하우스 바로 앞이 완전히 진흙탕이에요 그래서 이곳 넘어갈 때이 박스가 넘어갈 수 있기 때문에 이곳 지나갈 때 우리 하물차 사장님 뭐 잡아달라고 미리 말씀을 드렸어요 지난번에 한번 그냥 넘어가다가 앞에 파레트 한번 넘어갔거든요 저 박스 진흙탕에 쏟아지면 어떻게 될까요? 못 쓰게 되죠. 다행히도 진흙탕을 벗어났기 때문에 문제는 없었습니다. 근데 조금 이제 힘들었죠. 다시 쌓느라고. 지금 보시면 밑에 파레트만 밀리는 거 보이셔, 보이시죠? 위에 박스는 안 밀리고 밑에 파레트만 밀려버렸죠. 저는 전체적으로 밀려고 마음을 먹었었는데 자 이곳은 좁아서 지게차 왔다갔다를 그럴 여건이 되지 못하고 요거 지금 들어가는 저이 부분 보세요 아주 심란하죠 굉장히 심란합니다 처음에는 제가 저곳에 막 박스 깔아놓고 그래갖고 지금 한 번은 부드럽게 들어간 거예요 그러나 두 번째 들어갈 때부터는 조금 힘들어집니다 저 들어가는 입구에 밑에 이제 그 비닐하우스 파이프가 깔려 있어요 둥근 게 그래서 그걸 타 넘을 때제 타이어는 젖어 있지 저 땅은 또막 한쪽으로 파여 있지 해서 거기 넘어갈 때 굉장히 위험하죠 한번 이제 처음에는 시행착오를 겪었지만 두 번째 들어갈 때는 그냥 다른 사람의 서포트 없이 혼자 부드럽게 들어가죠 바로 현장에 바로 적응을 하는 거죠 최대한 깊이 넣습니다 이렇게 깊이 넣어도 뒤쪽 바레트는 끝까지 지게발이 나가지가 않죠 왜냐 박스가 부피가 크기 때문이죠 지난번에도 말씀드렸다시피 현재 이큰 화면 가장 큰 화면은 포크캠 화면은 제가 보는 화면이 아니죠 저는 그 왼쪽에 있는 그 화면 그게 제가 보고 있는 
실제 모습입니다. 저렇게 보여요. 지금 저렇게 보이고 그대로 후진하고 있죠. 지금 현재 그 작은 화면보다 더 보기 위해서는 머리를 왼쪽이나 오른쪽으로 쭉 끄집어내야 된다는 얘기죠. 후진에도 들어옵니다. 이것은 약간 언덕이죠. 후진하는 것이 약간 언덕이고 다시 앞으로 들어갑니다. 하우스 안으로 들어가요. 그나마 다행인 것은 하우스가 높아서 들어가는 입구 높아서 위쪽은 걸리질 않습니다. 올라갑니다. 자, 들어갔어요. 세 번만 운반하면 되는데 들어가는 입구 때문에 굉장히 좀 스트레스 받을 수 밖에 없어요 신경이 많이 쓰이는 곳이죠 이게 조금 더 뒤로 후진하게 되면은 뒷바퀴가 아까 그 진흙탕에 걸리기 때문에 내가 지금 작업하는데 많이 문제가 있죠 조금 더 오른쪽으로 밀어줘야 될것 같아요 오른쪽으로 더 바레트를 밀어주고 이렇게 하나하나 작업을 해가면 좋은데 여기 후진을 했을 때그 중간 그 파이프 이, 있는데 하우스 입구에 걸려버리면 은 지게차가 힘을 못 쓴다는 얘기죠 한 번만 더 들어오면 됩니다 자, 아까보다 더 심란해졌어요 아직까지 지게차가 저곳에서 탈출 못한 적은 없었는데 올 때마다 심란해요 지금 워낙 이 농사 짓는데 바쁘셔갖고 저기 보, 좀 보수공사를 해주셔야 되는데 못한다고 미안하다고 하시더라고요 어쨌든 무사히 끝났으니까 다행이죠 다음에 갔을 때는 좀 보수공사가 됐으면 좋겠습니다 비가 온 다음 날이었거든요 특히 비가 온 다음 날은 더 심하죠 그 물이 거기에 고여서 진흙탕을 만들어 버리거든요 그대로 들어서 안아서 돌면서 후진을 하죠 지금 이 상태로 만약에 전진을 하게 되면은 아무것도 안 보이는 거예요. 지금 작은 화면을 보시면 아시지만 이 박스 부피만큼 앞에가 보이지가 않죠. 그래서 일단 후진을 해서 가는 게 가장 좋은 방법이에요. 갈수 있는 데까지 후진으로 들어간 다음에 다시 하우스 안으로 들어가겠습니다. 예전에는 여기가 지금 제가 후진하는 이 부분이 대문이 저기 있거든요. 저게 잠겨 있었습니다. 그때는 이제 전진으로 들어와서 회전할 수 밖에 없었기 때문에 굉장히 힘이 들었어요. 근데 지금은 여기까지 후진을 해서 올라올 수 있기 때문에 들어가는데 어렵지 않습니다. 자 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 올라가는데 앞바퀴는 올라갔죠? 못 올라가죠. 앞바퀴도 못 올라갑니다. 다시 뒤로 후진을 해서 약간 포지션을 틀어서 올라가야 될것 같아요. 저 올라가는데 제 타이어가 다 젖어 있어 갖고 특히 미끄럽습니다. 저를 약간 틀어서 왼쪽으로 틀어서 올라갑니다. 또 한방에 차고 들어간다 그래서 세게 올라가면 안되겠죠 물건에 충격을 주지 않게 천천히 해서 올라갑니다 자 도착했어요 내려놓고 빠지고 조금 저 파레트를 오른쪽으로 더 밀어주고 싶었는데 제가 뒤로 들어가고 나니까 앞으로 올라가는데 굉장히 힘이 든거 있죠 
이렇게 차가 차고 올라가지 못해요. 그래서 그냥 어쩔 수 없이 해보다가 자 보세요. 빈 차로 하니까 못 올라가죠. 그냥 나오는 수밖에 없습니다. 자 이렇게 해서 작업이 끝났네요. 저것만 해결이 되면은 이제 완벽하게 퍼펙트하게 일을 끝날 수 있을 것 같은데 항상 저 부분이 마음에 걸리고 있습니다. 뭐 제가 삽이라도 있으면은 제가 기다리면서 삽질이라도 하려고 했는데 또 마침 저곳에 삽이 없더라고요 그래서 작업을 못했는데 정말 다음에 갈땐 삽이라도 가지고 와서 미리 가갖고 제가 저라도 좀 작업을 할수 있게끔 흙을 좀 돋구고 싶어요 다음에는 꼭 삽을 제가 가지고 가봐야 될것 같아요 자 이제 빈파레트 이것도 실어줘야죠 실어줘야지 또저 물건을 싣고 오겠죠? 박스 싣고 오면은 빈파레트 실어주고 자 여섯 파레트죠? 저번에 싣고 온거 다 쓰고 다시 또 들어온 겁니다 여기서 이제 화물차 위에 얹어주면은 제 작업은 끝이죠? 해서 안전하게 작업이 끝났습니다. 이제 사무실로 복귀를 해볼까요? 자, 이런 곳에서 저 앞으로 나갈 때 도로로 나갈 때 조심해야지요. 지게발 끝에 눈이 없기 때문에 지나가는 차가 있나 없나 확실히 확인을 한 다음에 차가 다 지나가고 나서 나가면 됩니다. 간단한 작업이지만 저는 또 나름대로 그 불편한 에로, 에로점 이런 게 있다는 거죠. 들어가는 입구 그리고 잘 넘어가는 제품 앞으로 갈때 보이지 않는 부피가 큰 그런 물건이죠. 자 이곳은 강매동이라는 곳이죠. 강매동 저 앞에 배수 펌프장이 있습니다. 한몇년 전인가 이곳에 저 오른쪽 개천이 범람을 해서 이쪽이 다 잠긴 적이 있었어요. 그게 저한테 영상이 조금 있습니다. 근데 화질이 좋지 않아 갖고 저 영상을 올리진 않고 있는데 여기 예전에 범람했던 영상이 있습니다. 한번 다음에 기회가 되면은 쇼츠로라도 한번 올려보도록 하겠습니다. 항상 이렇게 아닐 때도 이 지게빨은 항상 지게차보다 많이 나가 있기 때문에 회전하고 또는 앞에 갈때 사람이나 또는 자전거나 차량이 있는 걸잘 보면서 회전하고 해야 돼요. 지금 이제 이렇게 촬영을 하고 카메라가 있다는 것을 망각하고 그냥 갈 뻔했죠. 자 여기서 세워놓고. 카메라로 해소하도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.